它一般的尺寸好了，比如说我们就用大概就是三点七或四点都可以的哈。我们用一个四点零的这个选项好了哈。然后版本的话呢，就是什么呢？是二点一的版本。哦，如果说你有 Google API 的话，那就用这个版本。我们先用这个好了哈。然后其他的部分，我想你就用预设的。还有这个因为这个这个其他的，它这个 size 可以不用填。啊 r a d 的部分的话呢，哈，五一二差不多 ，OK， 按确定。好，确定之后这个地方就会有一个模拟器，把它 start 一下，然后呢把它 run 一下，哈。这个时候呢，它就跟一般的手机一样，会做开机的动作。所以开机的速度呢，跟你的电脑 CPU 的这个哈快慢有关系的哈。因为我们这边电脑我印象中好像是 i7 的，所以。速度会慢很多，大概应该在一分钟之内就可以把模拟器开起来。可是你家你家里的电脑如果不是 i 七的哦，其他的等级的话，那有可能会开比较久哦。OK， 第一个把模拟器给开起来。第二个的话呢，我们要来撰写一个简单的 app 啊、哦，这个 Hello World 的一个 app。比如说呢，我今天已经把模拟器 run 起来了，那我要确认说我的 app 可以传送到。模拟器里面，并且哦可以执行起来。那我该做哪些事情呢？等一下我们来看，就是说在档案里面，这个可以把它关关掉，或者、嗯、把它关掉一下。在档案里面的话，有个新建，新建的话呢，各位可以看到哦。当然哦，你会发现，哎，我要开发的是 Android 的专案，可是你会发现呢，在档案里面没有出现 Android 的那个哈抓夹的一个选项，所以这个部分要怎么样让？我的 Eclipse 在档案里面呢显示出来，可以让我开发 Enjoy Application， 就是 App 的这个专案的选项，预设是没有的。那要怎么把它挂上去？我想各位等一下再来看。那请各位把模拟器的部分呢先建立一个，啊，你可以建 2.1 的，或者是你可以试一下 2.33 的哈、啊。那我暂时不建议你们去 download 四以后的版本，因为会有一些问题发生。好、啊、，OK。把画面先还给各位一下哈，把模拟器的部分设置起来哈。